এই সিআইডি লোকগুলো শুধরল না সবাইকে তোলো যদি কেউ বেঁচে থাকে তাকে হসপিটালে পাঠাও নিয়ে যাও সবাইকে তোলো তোলো সবকিছু একদম ঠিকঠাক আছে আপনাদের ঘাবড়ানোর কিচ্ছু নেই ডাক্তারবাবু গুলি অভিজিৎ তার হাটে লাগেনি তো না সেরকম হয়নি যদি সেরকম হতো তাহলে এতক্ষণ বেঁচে থাকতো না সিস্টার তাড়াতাড়ি ওটিতে নিয়ে চলুন তাড়াতাড়ি ডক্টর মনোজ কে ডেকে আনুন আমাদের দেরি করা যাবেন আমি এখনই শুরু করছি ইঞ্জেকশন আমি দিচ্ছি আপনি চেক করেছেন চেক করছি প্লিজ তাড়াতাড়ি হ্যাঁ গুলিটা আমি বার করে দিয়েছি গুলিটা এনার হার্টের খুব কাছে লেগেছিল ইনি খুবই লাকি তাই বেঁচে গেলেন আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ডাক্তারবাবু আচ্ছা অভিজিতের জ্ঞান কবে ফিরবে স্যার এই এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুবই মুশকিল জ্ঞান যদি ফেরে তো দু এক ঘন্টার মধ্যেও ফিরতে পারে আর যদি না ফেরে তো বলতে পারবো না যে কবে ফিরবে 
बाबू सर तो सत्य खेल रखते पुलिस अफिसर दिन द्वित जन चाहिए मैं प्राण चले जाए किचु हटेनापारेशन पर कमाय चले जाब एक्टिंग करब जे हमें कमाते चले गए और तुम्हें सबा के बोले अपारेशन पर अभिजित कमाय चले गए सर एक आगे बोले दीते आनी जान सर जो हमारे दिए ठीक झड़ बे सर सरि दया सब बुझते सर क्योंकि प्लान कि सर सुनील के हुमक दिए मारा 
ওই সান্তুরের লোক এই হসপিটালেই আছে যে সব সময় ওকে খবর দেয় আর যদিও জানতে পারে যে আমরা এসে গেছি তাহলে ও শেষ করে দেবে ডাক্তার সুনীলের পরিবারকে আর অভিজিৎ যে একটা সিআইডি অফিসার এটা তো নিশ্চয়ই ওরা সবাই জানে হ্যাঁ সেটা তো জানে কিন্তু ওরা জানে যে অভিজিৎ যেহেতু কমায় আছে কিচ্ছু করবে না আর এই জন্য আমি ডক্টর সারিকাকে ওখানে থাকতে বলেছি ডক্টর সারিকাকে তো ওখানে কেউ চেনে না যে ও একজন সিআইডি অফিসার মানে স্যার সবার আগে আমাদের ওই ইনফরমারকে খুঁজতে হবে যে হসপিটালে আছে আর ওর কাছ থেকেই জানতে পারবো যে ডক্টর সুনীলের পরিবার কোন জায়গায় আছে একদম ঠিক খুঁজে বের করো ওকে ইয়েস স্যার ম্যাম এই ওষুধগুলো নিয়ে আসতে হবে বাইরে দোকান থেকে যান গিয়ে নিয়ে আসুন ক্ষমা করবেন নার্স আমি ওর সাথে একটু কথা বলতে চাই ও আমার কথা শুনতে তো পাবে দেখুন আচ্ছা ঠিক আছে চলুন কথা বলতে পারেন কিন্তু একটু আস্তে আস্তে বিশ্বাস করি অভিজিৎ তুমি আমার কথা অবশ্যই শুনতে পাচ্ছ তাই তো
Él. D. G. O. N. T. Shona. Go. Obijit, to me, Koto di Nika Nepa Bishu Yatagbe. Shobai to Mar Koto, Pika Kotchi Obijit, Tara Tari Oto, Tara Tari Shusto. अभिजित नार्सर बेपारे बोलते चाहिए सोनार घड़ी पड़े आते डॉक्टर सारिका बोल उनकी बैपर आ यही मात्रो एक जो नर्स है हॉस्पिटल के बाहरे बैठी है अच्छा नर्स मोने है कोनो गांडो को लाते हैं हाँ आठ एक तक था आरो हाथे शोनार घोड़ियों पड़े आते हैं शोनार घोड़ी हाथे पड़े ठीक है चमी देख ची चिटकारु अपनी के सीआरडी नंबर डबल हो एक उन्हीं बोलती सर वन थ्री नाइन डबल थ्री फाइव जीरो थ्री 
হ্যালো টেলিফোন এক্সচেঞ্জ আমি ইন্সপেক্টর দয়া বলছি সিআইডি থেকে নিরঞ্জননগর আন্ধেরি ওয়েস্টের এই পিসি ওর নাম্বারটা হচ্ছে ওয়ান থ্রি নাইন ডাবল থ্রি ফাইভ জিরো থ্রি হ্যাঁ এখান থেকে একটা ফোন কল করা হয়েছে এক্ষুনি হ্যাঁ আমরা এটা জানতে চাইছি যে এই ফোন কলটা কাকে করা হয়েছিল আগে হ্যাঁ আর এটাও বলবেন যে ওই নাম্বারটা এই মুহূর্তে কোথায় আছে হ্যাঁ ঠিক আছে আমি হোল্ড করছি দেখুন ব্যাপারটা একটু একটু সিরিয়াস আছে হ্যাঁ হ্যাঁ ওকে ওকে তাড়াতাড়ি করবেন হ্যাঁ হ্যালো হ্যাঁ হ্যাঁ কি গ্রসারি শপ এইটাই সেই গ্রসারি শপ যেখানে নার্সরা ফোন করেছিল শুনুন হ্যাঁ বলুন আমরা সিআইডি থেকে আসছি একটা কেসের ইনভেস্টিগেশন করছি কিছু প্রশ্ন আছে আমাদের বলুন এই ধরুন পনেরো মিনিট আগে এখানে একটা মহিলা ফোন করেছিলেন যে দশ সেকেন্ড ফোনে কথা বলেছিল ফোন কে ধরেছিল আর কি কথা হয়েছিল দেখুন বেশিরভাগ ফোন এখানে আমি ধরি তো ফোন আপনি ধরেছিলেন আগে না আমি ওই ফোনটা ধরে নি ব্যাপারটা খুব সিরিয়াস আমার যদি মাথা গরম হয়ে যায় না তোকে এখান থেকে তুলে নিয়ে যাব বুঝেছিস এবার ঠিক করে বল ব্যাপারটা কি হ্যাঁ মনে কর কার ফোন এসেছিল যাতে ঠিক দশ সেকেন্ড কথা হয়েছিল হ্যাঁ একটা ফোন এসেছিল রেট এবার এটা বল দেখি ফোনে কি কথা হয়েছিল কথা কিছুই হয়নি ফের সেই দেখ এখনো আমি ভালোভাবে কথা বলছি তোর সঙ্গে এটাই ভালো হবে যে দেখুন স্যার আমি সত্যি বলছি উনি কিছুই বলেননি রং নাম্বার ছিল ওটা কোনো একটা কোনো একটা চাইনিজ রেস্টুরেন্টের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছিলেন চাইনিজ প্যালেস রেস্টুরেন্ট চাইনিজ প্যালেস রেস্টুরেন্ট তোর ঠিক মনে আছে এটাই জিজ্ঞাসা করেছিল হ্যাঁ আমার খুব ভালো করে মনে আছে আমি তো রং নাম্বারও বলেছিলাম তারপর তারপরে আর কি উনি ফোন কেটে দিলেন এই ধরুন দশ সেকেন্ড কথা হয়েছিল যেমন বললেন এই চাইনিজ প্যালেস রেস্টুরেন্টটা খুঁজতে হবে কিডন্যাপারের খোঁজ হয়তো আমরা ওখানেই পেয়ে যাব না না তো স্যার না ব্যাপারটা অন্য কিছু ওর যদি চাইনিজ প্যালেস রেস্টুরেন্টেই ফোন করার ছিল তাহলে দ্বিতীয়বার করত কিন্তু ও সেটা তো করেইনি বরং উল্টে ফোন করার পর উল্টো পাল্টা নাম্বার ডায়াল করে গেছে কিন্তু ও দ্বিতীয়বার ফোন করেইনি আপনার দোকানের লোক সেটা আপনিও হতে পারেন মানে আপনারা কেমন কথা বলছেন আমি কি করে হতে পারি আচ্ছা আপনার স্টাফেদের মধ্যে কেউ পাশে ছিল তখন যে কথাগুলো শুনছিল আপনার যে এখন এখানে নেই রাজু রাজু কোথায় দাদা ও তো বলল বাথরুমে যাচ্ছি কিন্তু তারপরে আর আসেনি স্যার ওই হবে তাই তো কেটে পড়েছে আমাদের অনেক দেরি হয়ে গেছে আমাদের পেশেন্টকে তাড়াতাড়ি সার্জারির জন্য নিয়ে যেতে হবে 
थिएटर चिंता कर राजू तो लुके पाली गल एरम नो तो शहर ऐड़े चले गए जेखने खुशी लुकुक ना क्या ओके दरकार हम खुले बेर करब मेसेज नार्स ही दिए मैं जाने नार्स के क्या धरती ना सर एक चरे सब सत्य बोले देवे सर एन नार्स के किच्छू बोलते ओके जो धरि राजूटा पचंद त सर मारे ना सर 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 एक जन एस ओ हाँ कि टाक दिल और बोल दोकान दिखे नजर रखते विशेषकर चाइनीज पैलेस और जदि को पुलिस स्टेशन थे फोन आसे जानाते सर चाइनीज पैलेस रेस्टुरेंट और पुलिस स्टेशन मध्य सम्पर्क है किसा होते कोड और एक कथा बोल को नम्बर फोन करते सर जिरो वन थ्री नाइन वन थ्री नाइन 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 एट टू थ्री नाइन टू मेरे 
কি ব্যাপার স্যার সব ঠিক আছে তো না মানে হ্যাঁ আমি আমি ঠিক আছে সব ঠিক আছে স্যার আপনাকে টেন্স মনে হচ্ছে কই না তো একদম ঠিক আছে তুমি এই পেশেন্টকে তাড়াতাড়ি অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাও আর তারপর আইসিইউ তে নিয়ে যাও হ্যাঁ ওখানে ওই আরেকজন পেশেন্ট আছে না মিস্টার রবিজিৎ ওনাকে খেয়াল রাখবে প্লিজ যাও সকল এখানে পেছনের দিকে চলে এসো এখানে একটা গলি আছে তার বাইরে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে মনে হয় ডক্টর সুনীলের পরিবার এখানেই কোথাও আছে কি অবস্থা বোঝা যাচ্ছে না একটু বুঝে সুঝে সাবধান शब्द कर भूले गेसि চুপ করো কি ভুল ভাল কথা বলছো আমি বক বক করি এতক্ষণ ধরে তো শুধু বকেই যাচ্ছিল হ্যাঁ বকর বকর তাহলে সেটা কি আচ্ছা আমারই কথাগুলো শুনলে আগে তোমার মধু মনে হতো এখন তোমার বিরক্ত লাগছে আমার কথাগুলো আগে শুনলে মনে হতো রবীন্দ্র সংগীত শুনছো আর এখন কি বকর বকর মনে হচ্ছে কি বকর আরে কিছু না রে প্রেমে খুব তাড়াতাড়ি আগুন লেগে গেছে মনে হচ্ছে এটাই শেষ থাকা আমার কথাটা বুঝতে চেষ্টা করো আমি কি বলেছি আশ্চর্য ভুল করে বলে দিয়েছো তুমি এত কথা কেন বলছো তুমি চুপ করবে প্লিজ আমি কেন চুপ তাহলে আমি চুপ করে যাচ্ছি নাটকটা আরো বাড়িয়ে দাও আরো বেশি করে ঝগড়া করো আশ্চর্য তুমি আমাকে ভেবেছোটা কি বউ আমি তোমার বউ হয় चल मारले मार 
सुनील एकदम ठीक ठाक आ শুধু দুজন আছে ভেতরে তার মানে সব মিলিয়ে পাঁচজন লোক আছে এখানে চলো একটা একটা করে মারবো এদের দরজাতে যে লোকটা দাঁড়িয়ে আছে ওকে প্রথমে পাকড়াতে হবে যেই আমি ইশারা করব সবাই একসঙ্গে অ্যাটাক করব ডক্টর সুনীলের পরিবার ওই ঘরটায় ডান দিকের কোণে আছে ইস দ্যাট ক্লিয়ার ইয়েস স্যার আমরা এই মিশনটাকে কোনোভাবে ফেল হতে দেব না অভিজিৎ নিজের জীবনের পরোয়া না করেও এগিয়ে এসছে নিজের বুকে ছাতিতে গুলি খেয়েছে ও যে কোনোভাবে এই মিশন সাকসেসফুল হতেই হবে মুভ ডক্টর সালিকাকে ফোন করে দি ওকে জানিয়ে দিই যে আমরা রেডি হয়ে গেছি অ্যাটাক করার জন্যে ডক্টর সুনীল যেন চিন্তা না করেন হ্যাঁ দয়া আচ্ছা গ্রেট ঠিক আছে ডান কি হলো ওরা ওই লোকটাকে ধরে ফেলেছে এবার ডাক্তারের চিন্তার আর কোনো কারণ নেই এবার জুমে মজা অভিজিত এই হলো সেই ইনফর্মার কবিতা ম্যাডাম আপনার খেলা শেষ হয়ে গেছে অনেক দেরি হয়ে গেছে স্যার পেশেন্টও মরবে আর ডক্টর সুনীলের পরিবারও আমরা ডাক্তারের পরিবারের খবর পেয়ে গেছি আর আমরা ওদের বাঁচিয়েও নেব আমি ছাড়া এখানে আরও একজন আছে যদি ডক্টর সুনীলের পরিবার বেঁচে যায় তাহলে ও তাহলে ও পেশেন্টকে গুলি মেরে দেবে আর ডক্টর সুনীলকেও তাও অপারেশন থিয়েটারের ভেতরে কেসে হ্যাঁ কেসে তুমি বলবে ওকে সারিকা ধরে থাকো একে আমি দেখছি এবার বল দু বোতল রক্তের ব্যবস্থা করুন তাড়াতাড়ি যেখানে লুকিয়ে বসে আছে ডক্টর মনোজ তুমি হ্যাঁ আমি তোকেই তো খুঁজছিলাম আমি 
তাহলে তুই সেই ইঁদুর যে এখানে লুকিয়ে বসেছিলিস খেলা শেষ তোর আপনারা ভয় পাবেন না দেখুন আমরা সিআইডির লোক আমরা আপনাদের নিয়ে যেতে এসেছি চলুন আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ আসুন আমাদের আপনাদের বাঁচালেন চলো চলো ডক্টর সারিকা অভিজিৎ কে বলে দেবেন যে মিশন সাকসেসফুল ডক্টর সুনীলের পরিবার পুরো সুরক্ষিত ঠিক আছে তো আমি বুঝতে পারছি না যে আপনাদেরকে কিভাবে ধন্যবাদ দেবো আপনারা আমার দুই মেয়েকে আর আমার স্ত্রীকে বাঁচিয়েছেন না না ডাক্তারবাবু এই জন্য ধন্যবাদ দেওয়ার কি আছে এটা তো আমাদের কর্তব্য কিন্তু নিজেকে বিপদের মধ্যে ফেলে কারোর জীবন বাঁচানো সেটা শুধু সিআইডি করতে পারে সত্যি আমি আপনাদের যতই প্রশংসা করি সেটা কম 
অপরাধীকে ধরার জন্য যদি আমাদেরকে প্রাণের বাজিও নিতে হয় তাহলে আমরা পিছিয়ে যাই না স্যার ওই ওই যে লোকটা ওই বিজনেসম্যান যে চেয়েছিল যে এই সাক্ষী যেন প্রাণে না বাঁচে তার কি হবে ওর তো শাস্তি হবেই এতগুলো অপরাধ যেখানে ও করেছে ও আরও একটা অপরাধ করেছে এই মিষ্টি বাচ্চাদের ও অপহরণ করেছে For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.